2019 जो है वो पचासवीं सालगिरह है इंसान के चांद के ऊपर लैंडिंग की वो एक बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट थी और एक इंस्परेशन है बहुत सारे यंग लोगों के लिए कि इंसान जो है वो ज़मीन से चांद तक पहुंच सकता है लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है और पाकिस्तान में भी हैं जैसे मुबशर लुकमान उनका ख्याल ये है कि इंसान कभी चांद पर नहीं गया और ये कहानी चांद पर जाने की वो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा झूठ है तो क्या इंसान चांद पर लैंड किया या नहीं ये है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद अमूमन चार मेजर एक ऑब्जेक्शन देते हैं लोग जो कंस्पिरसी थियोरीज पर यकीन करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप चांद के वो जो अपोलो 11 या अपोलो प्रोग्राम की तस्वीरों को देखें तो उसमें आपको पहली चीज ये नजर आती है कि उसमें जो झंडा है वो लहराता हुआ नजर आता है तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर चांद पर कोई एटमोसफियर या हवा मौजूद नहीं तो झंडा जो है वो क्यों हिल रहा है अब इसका जवाब ये बात बिल्कुल सही है कि चांद पर हवा मौजूद नहीं सवाल ये है कि अब झंडा वहां पर हमें हिलता हुआ क्यों नजर आ रहा है पर यह एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि आप एक्चुअली झंडे को हिला सकते हैं अगर एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो उसको हाथ से मूव कर रहे हो वो थोड़ी सी रोटेशन उसकी वजह से वो झंडा जो है वो इस रॉड के साथ लगा हुआ है तो अगर आप उसको रॉड को मूव करेंगे तो वो झंडा भी मूव करेगा बल्कि अगर आप उस झंडे को देखें तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट उसमें मूव हुआ हुआ लेकिन वैसे वो स्ट्रेट नजर आ रहा है अगर आप इसके रिवर्स में देखें कि अगर वो हवा से चल रहा है जमीन के ऊपर जो कंस्पिरसी थ्योरीज क्लेम करते हैं तो इतना स्ट्रेट होना उसको काफी मुश्किल होगी उसके लिए बेनतहा हवा चाहिए होगी लेकिन इसमें अच्छी चीज यह है कि जब वो एस्ट्रोनॉट्स ने देखा कि वो जो झंडा है उसके ऊपर थोड़े से बल पड़े हुए थे और वो बल जो है क्योंकि चांद के ऊपर हवा नहीं है तो वो बल जो है वो हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे तो बल्कि नीलाम श्रम वगैरह ने कहते हैं देखा उन्होंने कहा हाँ चलो ये बल जो है अच्छे हैं ये ऐसा लगता है कि जैसे वो झंडा जो है वो लहलहा रहा है तो इस वजह से उन्होंने वो झंडा वैसे ही छोड़ दिया लेकिन जो दूसरी चीज है सवाल आता है कि अगर चांद के ऊपर कोई एटमोसफियर नहीं तो आसमान जो है वो आपको बिल्कुल डार्क होगा दिन के जमाने दिन के वक्त भी तो सवाल यह है कि उस डार्कनेस में आपको सितारे क्यों नहीं नजर आ रहे अगर एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वहां पर मौजूद हैं वो तस्वीरें खींचने अगर आप तस्वीरों में देखें तो पीछे जो आसमान के ऊपर सितारे हैं कोई एक भी सितारा मौजूद है इसका मतलब यह है कि ये उन्होंने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया इसका एक्चुअली जो जवाब है वो एक्चुअली बहुत सिंपल है आ, वो ये कि आप खुद भी ये कंस्परेसी कर सकते हैं अगर आप अपना कैमरा लें मोबाइल फ़ोन का कैमरा आईफोन का कैमरा आप लें और रात के वक्त आप तस्वीर खींचें आप अपने दोस्त की अगर आप तस्वीर खींचेंगे बाहर पीछे आसमान हो रात को आपको ये पता चलेगा कि अगर जो आपने तस्वीर खींची है उसमें पीछे सितारे आपको नजर नहीं आएंगे क्यों नहीं ये एक्सपोजर का मसला है एक्सपोजर टाइम का अगर हमें फोरग्राउंड में चीजें चाहिए जिस तरह एस्ट्रोनॉट थे या आपका दोस्त तो आपका एक्सपोजर जो है वो रिलेटिवली छोटा होगा क्लिक इस एक्सपोजर में सितारे इतनी दूर है कि सितारों की रोशनी जो है वो आप तक नहीं पहुंचेगी वो कैमरा जो है रिकॉर्ड नहीं करता अगर आपने सितारों को रिकॉर्ड करना है वो आप कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको जो आगे फोरग्राउंड की चीजें हैं वो बेनतहा ओवर एक्सपोज होंगे मिसाल के तौर पे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं आपको सिर्फ सफेद सफेद सा ही नजर आएगा और शायद एक सितारा तो अगर आपका मकसद आपके दोस्त की तस्वीर या एस्ट्रोनॉट्स की तस्वीर है तो आपका एक्सपोजर छोटा होगा और उसमें सितारे आपको नजर नहीं आएंगे तो अगर आपने ये चीज रिपीट करनी है आप अभी जाए बाहर रात के वक्त और बाहर जाकर आप तस्वीर खींचें अपने किसी दोस्त की या किसी बिल्डिंग की आपको पता चलेगा कि उसमें सितारे मौजूद नहीं तो 
शायद आप भी इसी साजिश का हिस्सा हैं तीसरी चीज ये है कि बज ऑलरेन या औरों की तस्वीरें भी हैं जब वो लैंडर से गुजर उतर रहे हैं तो वो शेडो में है लैंडर के सूरज जो है वो लैंडर के पीछे है लेकिन जब तस्वीर खींच रहे हैं इस तरफ से तो वो फिर भी नजर आ रहे हैं अब अगर खाली एक लाइट सोर्स है जो सूरज की तो फिर वो हमें इस साय में क्यों नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग सवाल है इससे एक और रिलेटेड ये भी है कि जो शेडोज हैं ये जो साय हैं वहां पर वो मल्टीपल डायरेक्शन में होते हैं सूरज का तरफ से एक साया होता है लेकिन आपको वहां पर एस्ट्रोनॉट के मुख्तलिफ साय नजर आते हैं कंस्पेरेसी थियोरिस के लिहाज से इसका मतलब यह कि वह स्टूडियो लाइटिंग जो थी उसकी वजह से यह हो रहा था लेकिन एक्चुअली इसका इंटरेस्टिंग एक्चुअली जवाब है वो ये कि जो चांद है उसकी अपनी सरफेस जो है वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है सूरज की रोशनी जो है वो चांद के सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होके आपको रोशनी प्रोवाइड करती है और ये चीज एक्चुअली जब मैंने ग्रेजुएट स्कूल में था तो मैं था न्यू मैक्सिको में और उसके करीब एक जगह थी वाइट सैंड वो एक एक्चुअली अमेजिंग जगह है वो वहां पर जो रेत है उस वाइट सैंड की वो वाकई सफेद है और अगर आप जाए फुल मून के उसमें तो आपको नजर आएगा कि वो जो रोशनी है वो व्हाइट सैंड की वजह से वो आपकी रिफ्लेक्ट होती है और आपको और चीजें नजर आ रही होती हैं इसी तरह से जो चांद के ऊपर वो जो रिफ्लेक्शन है चांद की सरफेस से वो एक्चुअली प्रोवाइड करती है रोशनी इतनी रोशनी रिफ्लेक्शन की कि वो मल्टीपल शेडोज भी प्रोड्यूस करती है चौथी चीज जो है वो ये कि जब वो लैंडर लूनर लैंडर वहां पर लैंड किया तो सबसे पहले उसने ये किया अपनी तस्वीर खींची कि क्योंकि ख्याल ये था कि शायद वहां पर जो रेत हो वो सॉलिड ना हो तो उससे रोकने के लिए उन्होंने लैंडर की तस्वीर खींचना चाह रहे थे ताकि ये पता हो कि वहां पर वो सिंक तो नहीं कर रहा लैंडर लेकिन लैंडिंग से पहले वहां पर जो मून की डस्ट है या रेत है वो उड़ी लेकिन जब लैंडर ने तस्वीर खींची तो लैंडर जो है उसके ऊपर कोई रेत मौजूद नहीं अब अगर रेत उड़ी थी तो उस लैंडर के ऊपर क्यों नहीं एक्चुअली ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज है इनफैक्ट मेरी फेवरेट एक्सप्लेन जो है वो इसकी है क्योंकि चांद के ऊपर एटमोसफियर नहीं इसकी वजह से जब अगर आपकी वहां पर रेत उड़ती भी है तो वो मूव नहीं होती इधर उधर बल्कि वो सिर्फ ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी कुछ पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से टकराएंगे फिजिकली जब वो टकराएंगे तो उनकी डायरेक्शन बदल सकती है मगर ओवरऑल एटमोसफियर के कम होने की वजह से ऊपर और नीचे तो ये कोई ज्यादा हैरान कन चीज नहीं कि रैंडर के पावन जो है वो मोस्टली साफ है बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर वो साफ नहीं होते फिर वो कंस्पिरसी होती है क्योंकि चांद के ऊपर तो हवा नहीं वहां पर लैंडर के ऊपर वहां पर रेत क्यों आई तो ये एक्चुअली एक एक इंटरेस्टिंग चीज है तो ये आपको इस तरह के और भी बहुत सारी चीजें हैं इससे हमें पता ही चलता है कि चांद जो है वो एक वाकई एक मुख्तलिफ और एक एलियन लैंडस्केप है वो जमीन जैसा नहीं इसीलिए वो मुख्तलिफ है तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी उसकी मुख्तलिफ होती हैं आ, मिसाल के तौर पे एस्ट्रोनॉट जो है वहाँ पे डेप्थ परसेप्शन क्योंकि चांद जो है वो छोटा है वो डेप्थ परसेप्शन का मसला था आ, इसी तरह वहाँ पर यह भी मसला है कि जो रेत है उसमें सिलिका मौजूद है वो जो सिलिका है वो इनफैक्ट अगर आप चांद के ऊपर कई दिन ठहर जाए या कुछ महीनों ठहर जाए वो आपकी ब्रीदिंग के लिए मुश्किल करेगा या वहाँ पर हमें मसला होगा कि वहाँ पर जो दिन और रात हैं क्योंकि उसकी जो रोटेशन है चांद की वह ज़मीन से टाइडली लॉक्ड है तो सत्ताईस और अट्ठाईस दिन का साइकिल होता है वो इंसान किस तरह से करेंगे तो बेन था एक दिलचस्प सवाल मौजूद हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम चांद पर नहीं गए अब तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि ये चांद की कंस्पिरसी बनी क्यों मैं हूं सलमान हमीद और ये है